Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian, masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa-apa yang telah dikerjakannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang beriman, bagi kaum kita sebagai muslimin, sekeratul maut adalah saat-saat menjelang kematian, ialah bagaikan hari-hari penantian yang pasti akan terjadi. Demi Allah, kita semua tanpa terkecuali pasti sedang melangkah menuju kematian, akan sampai kepadanya dan akan merasakan sakit saat berpisahnya ruh dari badan. Para pendahulu kita benar-benar telah merasakannya, baik itu penguasa maupun rakyat jelata, baik itu orang kaya maupun mereka yang tak berpunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 98, dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar Beberapa hal adalah urayan tentang kematian yang didasarkan kepada Teks dan juga dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Serta atsar asar atau riwayat-riwayat sohih tentangnya Kisah dari orang-orang soleh maupun durhaka Ketika mereka akan mengakhiri hidup di dunia Ketika kematian datang kepada Amru Ibnu Al-As radhiyallahu anhu seorang sahabat yang terkenal cerdik dan licik sehingga digelari dengan kancil Arab sedikit pun ia tak kuasa mengelak darinya sungguh manusia takkan dapat berkilah dari kematian kematian telah membatalkan tipu daya orang-orang licik mencabut kekuatan para penguasa dan merobohkan kekayaan para hartawan maka berkatalah putra Amru Ibnu Al-As kepadanya ketika itu wahai ayahku terangkanlah kepadaku tentang kematian Sebab engkaulah orang yang paling tepat menerangkannya kepadaku saat ini. Amru ibnu Al-As menjawab, Wahai anakku, demi Allah, sungguh gunung-gunung di dunia seperti diletakkan di dalam dadaku, dan sepertinya aku bernapas dari lubang jarum. Bayangkanlah bagaimana keadaan seorang yang gunung-gunung di dunia diletakkan di dalam dadanya, dan ia bernapas dari lubang jarum tersebut. Ibnu Raja pun pernah berkisah. Suatu hari Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab Al-Ahbar, "Wahai Ka'ab, terangkanlah kepadaku tentang kematian." Ka'ab pun menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah kematian itu melainkan bagaikan seorang laki-laki yang dipukul dengan ranting dari pohon bidara atau dari pohon talah?" Diriwayatkan adalah sebuah pohon yang duri-duri rantingnya seperti mata pancing yang masing-masing duri dan ranting tersebut tertusuk dan terkait di badan laki-laki tersebut. Lalu duri-duri itu dicabut dengan kuat sehingga setiap daging yang terkait olehnya akan ikut tercabut dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun pernah berfirman, maka mengapakah ketika nyawa sampai di kerongkongan padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu tapi kamu tidak melihat mengapakah kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar Quran Surat Al-Waqiyah 83-87 sungguh sekaratul maut adalah sebuah pertarungan dasyat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dihadapi oleh semua yang hidup Sesuai dengan firmannya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, akan tetap kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaannya. Quran Surat Al-Rahman ayat 26-27 Karena itulah Hasan al-Basri dalam salah satu nasihatnya kepada murid-muridnya mengatakan, kematian telah merampas dunia sehingga tak satu pun bagian yang tersisa darinya. Dalam biografi Robi Ibnu Khaytsam disebutkan bahwa ketika ia menderita sakit keras, yaitu sakit akan meninggal dunia, orang-orang berkata kepadanya, Sudikah engkau jika kami panggilkan seorang dokter untukmu? Lalu ia menjawab, Sebenarnya aku memang ingin untuk itu, namun setelah aku pikir-pikir, aku tidak jadi menginginkannya, karena semua kita akan mati, 
baik dokter maupun bukan. Diriwayatkan pula bahwa ketika Ajal telah menghampiri Abu Bakar Ash-Shidiq, orang-orang berkata kepadanya, Wahai Khalifah Rasulullah, sudikah engkau jika kami panggilkan untukmu seorang dokter? Lalu ia menjawab, tidak usah, karena dokter telah datang menjengukku. Dengan heran mereka pun bertanya, siapakah gerangan yang telah datang kepadamu? Wahai Amirul Mukminin, dan apakah yang telah dikatakannya kepadamu? Abu Bakar menjawab, dialah Allah. Ia mengatakan, sungguh aku maha kuasa melakukan apa saja yang aku kehendaki. Maka seorang penyayu pun bertutur, bagaimanakah aku akan mengadukan sakitku kepada dokter, sementara yang mengirimkan sakit kepadaku adalah dokterku. Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185 Dan sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Quran Surat Az-Zumar ayat 30 Maka insaflah Rasulullah SAW, beliau sendiri, sekalipun beliau seorang Rasulullah dan manusia pilihan Allah, akan mati juga, seperti manusia yang lain. Meskipun sejak mulai diutus dulu, beliau telah sangat siap untuk menghadapinya. Dalam kitab Wahasya Al-Ulama Indah Al-Maud disebutkan sebuah riwayat tentang Abu Darbda ketika ia akan meninggal dunia di mana pada waktu itu ia berkata adakah yang sanggup menantang pertarungan yang sangat hebat ini dalam hal ini yang dimaksud adalah kematian kata-kata ini ia ulang-ulang sebanyak tiga kali karena itulah Allah Azza wa Jalla berulang kali mengingatkan kita kepada kematian ini di dalam kitabnya yaitu Al-Quran diantaranya dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa-apa yang telah dikerjakannya sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya Quran Surat Al-Baqarah ayat 281 dan dialah yang memiliki kekuasaan tertinggi di atas semua hambanya dan diutusnya lah kepadamu malaikat-malaikat penjaga sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya kemudian mereka dikembalikan kepada Allah penguasa mereka yang sebenarnya ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu adalah kepunyaannya dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat Quran Surat Al-An'am ayat 61-62 dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa-apa yang dibisikan oleh hatinya dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya seorang duduk di sebelah kanan sedang yang lain duduk di sebelah kirinya tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir dan datanglah sekaratul maut dengan sebenar-benarnya itulah yang kamu selalu lari daripadanya dan ditiuplah sangka kala itulah hari terlaksananya ancaman dan datanglah tiap-tiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dalam hal ini Quran Surat Kaf ayat 1622 Demi Allah Sungguh kebanyakan manusia telah lalai mengingat kematian Mereka telah mabuk dengan dunia Dan tidak akan sadar mabuknya Kecuali ketika maut benar-benar telah datang menghampirinya Maka kami singkapkan daripadamu Tutup yang menutupi matamu Maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam Quran Surat Kaf ayat 22 dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tarmizi dan An-Nasya'i dari Ibnu Hibban disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perbanyaklah olehmu mengingat si pencabut semua kesenangan, yaitu kematian. Dan dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, maka tidak ada sedikit melainkan akan diperbanyak olehnya dan tidak ada yang banyak melainkan akan dikurangi olehnya maksudnya dalam hal ini orang yang selalu mengingat mati maka hartanya yang sedikit akan terasa banyak olehnya sebaliknya hartanya yang banyak akan terasa sedikit olehnya 
dinamakan kematian itu dengan Hazim al-Alazid si pencabut semua kesenangan adalah karena ia memisahkan seseorang dari apapun dan dari siapapun yang dicintainya di dunia dan mendatangkan malapetaka yang besar bagi dirinya serta mencampakkan ke dalam lubang yang gelap gulita aku datang ke kubur lalu berseru manakah para pembesar dan orang-orang yang diagungkan dulu mereka semua telah mati dan tak ada yang bisa bersuara lagi riwayat semua mereka berakhir dan tak akan bersambung kembali bunga-bunga desa bermunculan menghiasi kampung namun satu persatu keindahan itu hilang selamanya Ibnu Kasir dalam kitab Al-Bidayah menyebutkan suatu hari Umar bin Abdul Aziz datang ke sebuah perkuburan lalu berkata wahai kematian apakah yang telah engkau perbuat dengan orang-orang tercinta kami yang dahulu dimanakah kekasih-kekasih kami itu kini berada manakah kawan-kawan sepermainan dan teman-teman mengobrol kami yang dulu tak ada jawaban sedikit pun ketika itu namun tiba-tiba Umar menangis dan berkata kepada orang-orang yang ikut bersamanya ketika itu tahukah kalian apa jawabnya mereka menjawab sungguh kami tidak tahu wahai khalifah maka Umar berkata ketahuilah bahwa kematian itu menjawab aku telah memakan kedua biji mata dari kepala mereka dan memisahkan kedua telapak tangan dari pergelangan mereka dan memutuskan kedua pergelangan dari siku mereka dan juga melepaskan kedua lengan dari badan mereka seandainya ada orang yang selamat dari kematian pastilah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih dahulu selamat darinya Allah subhanahu wa ta'ala pun pernah berfirman Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul apakah jika ia wafat atau dibunuh kamu kemudian berbalik ke belakang dalam hal ini yang dimaksud adalah murtad barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat bagi Allah sedikit pun dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur Quran surat Al Imran ayat 144 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sebagaimana orang-orang lain seluruhnya wafat beliau juga merasakan kematian dan sekaratul maut itu sebagaimana orang-orang lain merasakannya juga sungguh kematian juga menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani sekaratul maut beliau mengambil kain bajunya lalu menutupnya ke wajahnya yang mulia sedang keringatnya bercucuran saat itu dan beliau mengucapkan Ya Rob bantulah aku menghadapi sakaratul maut Ya Allah ringankanlah bagiku sakaratul maut La ilaha illallah sesungguhnya bagi setiap kematian itu ada sekaratnya beliau Alaihi Wasallam juga mengatakan sesungguhnya Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid Aisyah radhiyallahu anhu istri beliau tercinta mencoba merukiah beliau dengan membacakan dua surah perlindungan yakni surat al-falak dan surat anas namun dari mulut beliau keluar ucapan yang sangat kuharapkan justru ar-rafiq al-ala kekasih tertinggi para sahabat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan perkataannya ini adalah karena pada waktu itu beliau mendapatkan tawaran dari Allah azza wajalla apakah usianya akan diperpanjang sehingga ditunda dulu kedatangan azalnya atau ia dikembalikan kepada Allah maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil pilihan yang kedua yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kehidupan yang abadi dan kenikmatan tak terhingga dan takkan pernah hilang Beliau telah bosan dengan dunia ini, akan tetapi untuk meninggalkannya, beliau harus juga melewati sakaratul maut terlebih dahulu, karena berlaku umumnya firman Allah Azza wa Zala yang berbunyi, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185 Abu Bakar As-Siddiq ketika akan meninggal dunia dihampiri oleh putrinya Aisyah, Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci yang wahyunya langsung turun dari langit menyatakan kesucian dirinya duduk di samping ayahnya yang sedang sekarat itu sambil mendendangkan syair yang berbunyi demi umurmu 
Tak berguna lagi kekayaan bagi seseorang jika napasnya telah turun naik di kerongkongan dan dadanya terasa sesak tak tertahankan. Sayur di atas sebenarnya berkaitan dengan seorang Arab yang sangat terpandang di masa jahiliyah dahulu lantaran kedermawanan dan kebaikan hatinya. Sehingga ia yang bernama Hatim Atoy menjadi simbol kedermawanan dan kebaikan ketika itu. Namun hal itu tidak ada faedahnya sedikit pun bagi dirinya ketika ia akan meninggal dunia karena tidak ada persiapan dirinya sama sekali untuk menghadapi kematian tersebut. Karena itu ketika anaknya yang bernama Uday Ibnu Hatim menanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keadaan ayahnya, ya Rasulullah. Sungguh ayahku seorang yang tiada seorang tamu pun datang ke rumahnya kecuali dilayaninya dengan sebaik-baiknya. Tiada seorang pun yang datang meminta bantuan kepadanya kecuali dibantunya. Dan dia selalu menolong kesusahan orang lain. Apakah semua ini ada faedahnya bagi dirinya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun menjawab, Tidak, sebab ayahmu telah menuntut sesuatu selain Allah. dan telah mendapatkannya di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala pun berfirman dan kami hadapi semua amalan yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan Quran surat Al-Furqan ayat 23 makna dari bait syair tersebut adalah demi Allah tidak bermanfaat lagi kekayaan pangkat kedudukan dan popularitas jika dada telah sesak oleh nafas kematian atau nyawa sudah sampai di kerongkongan atau jika sekaratul maut telah datang mengancam mendengar pembacaan bait syair itu dari putrinya Abu Bakar menoleh kepada Aisyah lalu berkata wahai putriku tercinta janganlah engkau sampai berkata seperti itu melainkan katakanlah dan datanglah sekaratul maut dengan sebenar-benarnya itulah yang kamu selalu lari daripadanya Quran surat Kaf ayat 19 Diriwayatkan setelah Abu Bakar meninggal dunia, orang-orang pun mencari-cari apa yang dimiliki dan ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk keluarganya. Bukankah ia seorang khalifah yang dunia berada di tangannya dan ia mampu melakukan apa saja yang ia inginkan? Namun ternyata yang mereka dapatkan hanyalah seekor bighal betina. Diriwayatkan bighal adalah peranakan kuda dengan keledai dan dua helai pakaian. Itu pun bukan lagi miliknya. karena pakaian yang satu telah diwasiatkan untuk dijadikan kain kafannya Adapun pakaian yang satu lagi serta bikhal betina telah dihadiahkannya kepada Umar Ibnu Al-Khattab seraya menitip pesan kepadanya yang berbunyi Wahai Umar, bertakwalah engkau kepada Allah semoga engkau tidak dihadapkannya kepada kesusahan dalam menempuh kematian seperti yang aku hadapi saat ini Ketika hadiah dan pesan itu sampai ke tangan Umar Ibn Al-Khattab, ia langsung menangis sambil berkata, Adakah engkau bermaksud untuk melelahkan para khalifah sepeninggalmu, wahai Abu Bakar? Maksudnya, demi Allah, sungguh akan lebih susah khalifah-khalifah setelahnya menauladani kepribadian dirinya dalam menjalani amanah sebagaimana pemimpin umat atau pemegang amanah. Salah satu contoh kepribadian yang agung dari Abu Bakar Ashidi, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Al Qayyim dan ulama lainnya, adalah bahwa setiap sholat subuh ia turun ke kampung-kampung untuk menyaksikan secara langsung keadaan rakyatnya. Pernah pada salah satu inspeksinya, ia melihat seorang perempuan tua yang buta dengan kondisi kehidupannya sangat memprihatinkan. Maka ia sapukan rumahnya dan ia buatkan makanan serta minuman. susu baginya setelah itu barulah ia kembali lagi ke kota Abu Bakar Asidik adalah orang yang paling utama sepeninggal Rasulullah SAW ia seorang mujahid besar pengganti Rasulullah SAW maka dari itu Umar bin Khattab sering kehilangan Abu Bakar ia tidak tahu kemana setiap pagi hari Abu Bakar pergi pernah suatu kali ia sampai di rumah perempuan tua yang dibantu oleh Abu Bakar tadi sedang Abu Bakar baru saja pergi dari rumah itu lalu Umar bin Khattab berkata kepada perempuan tua itu siapakah engkau? lalu ia menjawab aku hanyalah seorang perempuan buta lagi malang aku telah ditinggal mati oleh suamiku sehingga tidak ada lagi yang menghidupiku setelah Allah kecuali seorang laki-laki yang tadi baru keluar dari rumahku tersebut Umar berkata lagi 
tahukah engkau siapa laki-laki itu? Lalu ia menjawab, tidak sama sekali aku tidak mengenalnya. Lalu apakah yang dilakukannya di sini? Tanya Umar. Lalu ia menjawab, ia sapukan rumahku dan ia buatkan untukku makanan dan minuman susu. Umar menangis mendengarnya karena terharu. Mengapakah Abu Bakar seorang khalifah sampai bisa berbuat seperti itu? Semoga salam keselamatan senantiasa menyertaimu. Wahai Abu Bakar Asidik Dan semoga Allah benar-benar menjadikanmu termasuk golongan orang-orang yang sidik Dan mengumpulkan kita bersamanya Dan bersama Rasulullah kelak di kampung kemuliaan milik Tuhan semesta alam Itulah kematian Tidak satu pun tempat menyelamatkan diri daripadanya Manakala ia telah datang Maka diangkatlah usungan jenazah karenanya Kita hanya bisa berharap Semoga selamat dalam menempuhnya Dan Semoga harapan kita ini tidaklah sia-sia belaka Kita bangun istana-istana dan gedung-gedung nan tinggi Padahal kita tahu bahwa kita akan binasa dan akan mati Hanya kepada Allah Azza wa Zala kita adukan keresahan hati ini Di saat para penasehat kematian setiap saat menasehati Ada juga ulama yang menyiapkan kain kapannya untuk dirinya sendiri Dan meletakkannya di ruangan tempat tidurnya sehingga setiap harinya matanya tertuju kepada kain kafan tersebut dan hatinya selalu teringat akan kematian ada lagi yang mengingat kematian dengan cara menuliskan tulisan-tulisan tentang kematian tersebut lalu menempelkannya di dinding-dinding rumahnya dan diantara keharusan bagi kita umat zaman ini untuk mengingat kematian adalah dengan menjiarahi kubur apalagi di saat-saat kemajuan peradaban sekarang ini di mana manusia telah campur baur antara laki-laki dan perempuan, penggoda-penggoda untuk perbuatan maksiat berkeliaran yang dilumrahkan. Dan para pemuas hawa nafsu bergelimpangan di sekeliling kita, di samping berlimpahnya persiapan makanan, pakaian, dan perabotan rumah yang indah-indah yang semuanya melalaikan orang dari mengingat kematian tersebut. Nah, sobatku yang beriman yang dirahmati Allah, demikian kisah yang cukup panjang ini mengenai sakaratul maut. Semoga kita semua dapat mengambil iktibar dan hikmah di balik kisah panjang ini dan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Terima kasih mau menonton. Sampai bertumpa kembali di postingan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh